हाई एवरी वन मेरा नाम है प्रोफेसर एच और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 के बारे में ऑल विद दी हेल्प ऑफ एनिमेशंस अगर आपको इसके पहले जो एक्ट्स आए उनके बारे में जानना हो तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा आप प्लीज़ उन्हें चेकआउट कीजिए ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसके फीचर्स देखते नंबर वन इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाई एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस इट दस प्रोवाइडेड दैट द वाइस रॉय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स ऑफ इस एक्सपेंडेड काउंसिल इन एटीन सिक्सटी टू लॉर्ड कैनिंग द देन वाइस रॉय नॉमिनेटेड थ्री इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स द राजा ऑफ बनारस द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव तो एटीन फिफ्टी सेवन के सिपॉय म्यूटनी के बाद रानी को लगा भाई ये लोग तो बहुत रिवोल्ट करने जा रहे हैं एक काम करते उनका जोश थोड़ा ठंडा करने के लिए हम उन्हें ऐसे दिखाते हैं कि ओ आपके ही लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए तो 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो उस समय के वाइस रॉय थे उन्होंने तीन इंडियंस को उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब लॉ मेकिंग बॉडी जो हमने लास्ट एक्ट में डिस्कस किया था उसमें उन्होंने इन तीनों इंडियंस को शामिल कर लिया नेमली बनारस के राजा पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव नामक एक व्यक्ति नंबर टू इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंटीज इट दस रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ एटीन This policy of legislative devolution resulted in the grant of almost complete internal autonomy in the provinces in 1937. So, Regulating Act 1773 or Charter Act 1833, the power that was given to one person's hand, that power has been decentralized by this act. Decentralized, that means to break it up and give it to Bombay and Madras presidencies. So, what happened from this? कि ये जो प्रोविंसेस थे उनमें इंटरनल ऑटोनॉमी आ गई मतलब वो खुद ब खुद डिसीजंस ले सकते हैं किसी एक जन के पास पूरी पावर नहीं रही बाय द वे दोस्तों अगर आपको याद नहीं है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट और 1833 चार्टर एक्ट क्या है तो आप आई बटन में जाके लक्ष्मीकांत समरी वन पढ़ सकते हो और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अगर आपको याद नहीं है क्योंकि बहुत बार मुझे भी अपने नोट्स को फिर बार बार रेफर करना पड़ता है तो दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल नंबर थ्री इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब व्हिच वर एस्टेब्लिश्ड इन 1862, 1886 एंड 1897 रिस्पेक्टिवली तो उन्होंने बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब के लिए एक अलग लॉ मेकिंग बॉडी बनाई इन एटीन सिक्सटी एंड नाइन्टी नंबर फोर इट एम्पावर्ड द वाइस रॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल इट ऑल्सो गेव अ रिकग्नेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859. अंडर दिस अ मेंबर ऑफ द वाइस रॉयज काउंसिल वॉज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड वॉज ऑथोराइज टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑन मैटर ऑफ हिज डिपार्टमेंट तो दोस्तों इस एक्ट ने वाइस जी को पावर दे दी कि बिजनेस रिलेटेड जो डिसीजंस है ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिसीजंस उन पे आप रूल्स और ऑर्डर्स बना सकते हो इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा दी गई पोर्टफोलियो सिस्टम को भी रिकग्निशन दी अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या थी ये ऐसी सिस्टम थी जिसके अंडर जो वाइस के काउंसिल के मेम्बर्स है हर एक मेम्बर को एक एक इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया एक डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट के और जो भी उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड निर्णय थे वो एंड में इसी पर्सन के पास आते थे उनका फाइनल से होता था नंबर फाइव इट एम्पावर्ड द वाइस रॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वॉज सिक्स मंथ्स तो इस एक्ट ने वाइस को ताकत दी ऑर्डिनेंस इशू करने की ऑर्डिनेंस मतलब क्या ऑर्डिनेंस मतलब एक अथॉरिटी फिगर से आई हुई ऑर्डर कि आपको ये बात सुननी ही पड़ेगी अगर इमरजेंसी होती हो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को पूछे बिना वाइस रॉय एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जिसकी लेंथ होगी सिक्स मंथ्स ओनली 
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे लाइक बटन भी दबा दीजिए एंड फॉर मोर क्वालिटी एजुकेशन डिस्गाइज एनिमेशन की